So dua pilihan yang terbaik ada pada pasukan Perak. Dah kata mereka akan pilih Moskow sebab draft mereka solid. Kalau korang tanya saya lagi sekali saya akan katakan pasukan Perak sekali lagi ada winning draft. Draft yang cukup kebal, cukup solid. Early game akan akan jadi uh, boleh katakan tidak sebegitu kuat. Tapi bila masuk minit ke-12 dan lebih, kita akan nampak potensi sempena pasukan Perak. So pasukan Kelantan ada 12 minit. So kita kena dengar ya guys. Pasukan Kelantan ada 12 minit untuk menang Perak. So itu adalah time limit bagi pasukan Kelantan. Kalau dalam 12 minit pasukan Kelantan berjaya untuk dapat goal lead sebanyak 10,000 ataupun 12,000, uh, mereka boleh menang. Serius. Uh, mereka kena bagi gap yang besar untuk pasukan Perak. Kalau pasukan Perak berjaya untuk keep up daripada early sampai mid, dia akan jadi susah. So itulah guys, sedikit serba pasal drafting. Uh, sebanyak ilmu yang saya boleh bagi, saya dah bagi guys. Carry ataupun Lundox kalau anda katakan boleh dibawa. Tapi itu adalah high risk, high reward. Kalau Lundox kena paksa early game, kita kena faham guys. Nak bawa carry dengan Lundox ni, tak ada masalah. Tapi lihat pada drafting mereka. Ada tiga yang kebal. Carry nak fokus siapa? Kalau carry kena stun, dia boleh lari tak? Soalannya. Nampak tak? So, itu yang saya katakan. Carry ada, kenapa tapi? Kalau pasukan perak, kenapa tapi carry? Satu je, fokus mereka. Mereka dah dapatkan attack speed yang cukup bagus. Di manakah mereka boleh position ni? Irfan sebaik mungkin. Dan uh, sekarang ini kita akan lihat apa yang akan berlaku. Zaim uh, akan menghadapi kesukaran. Irfan masih lagi ada kehidupan jauh yang sangat-sangat besar. Dan uh, sekarang ini kita akan lihat apa yang akan pasukan Kelantan boleh buat. Apa yang mereka boleh buat adalah percaya pada Xbox. Kalau Xbox dapat itemization awal, dia boleh counter sedikit high loss. Dia boleh counter sedikit minum. Poking damage dia akan menjadi lebih. Dan itu yang saya dah katakan kepada Kelantan. Itu yang saya katakan. Kelantan kena dapatkan early kills. Kelantan kena dapatkan early game. So sekarang ini, kita akan lihat. Dua-dua pasukan ini akan buat apa? Di bawah ada sedikit fokus daripada pasukan Kelantan Perak. Adakah pasukan Perak akan masuk di sini? Kalau pasukan Kelantan nak ambil carry seperti saya katakan, dia ada tiga hero yang boleh counter mereka. Yang boleh kejar dan lihat pada Sonchi. Terus membakar Firaga Amor. Dan ini akan memaksa pasukan Kelantan untuk back off. Tapi adakah mereka akan memaksa untuk team fight? Lihat pada Patrick Fight yang akan sate. Mereka akan mendapatkan satu. Sochi terjatuh. Early game yang cukup baik. Hakim bakal kehilangan jauh juga. Lihat betapa kebal mereka. Dan nampaknya pasukan Perak akan kehilangan momentum sedikit. Tetapi mereka kembalikan balik dengan satu kill. So itulah saya dah, saya dah cakap. Uh, itu yang akan berlaku sekarang ini. Pasukan Kelantan, cubaan yang baik untuk uh, mengelakkan Perak daripada mendapatkan turtle. Lagi sekali percubaan ini akan dilakukan. Jajah kali ini ada Firaga Hama. Kali ini beliau boleh buat something. Sanmar terus buka ulti mencari Kim. Kim sekarang ke tiada ada ulti. Lihat pada Sadik. Retri tepat. Lagi sekali. Kalau level tak kisah, Retri boleh kena. Dan uh, sekarang ini... Kita akan lihat apa yang akan berlaku guys. Untuk pasukan Kelantan, seperti saya katakan, mereka kena dapat early victory. Satu engagement yang bagus. Tapi pasukan Perak pandai. Mereka menjatuhkan Firaga Amor seawal-awal mungkin untuk mengelakkan pasukan Kelantan. Masuk ke Turtle untuk memberikan poking dan juga last insanity yang boleh meletup. Dan juga mengurangkan nyawa pasukan Perak. So sekarang Perak ada upper hand dari segi gol sebanyak 400, 200. So ini kalau mereka nak tutup pasukan Kelantan kena minimal dapat satu timpa yang bagus untuk menutup tiga orang. So kalau pasukan Kelantan dapat triple kill ataupun ratakan pasukan Perak, mereka dah boleh pegang balik game ini. Dan Irfan sekarang seperti yang kita lihat, pasukan Perak akan 
memang uh, di, uh, membimbing Irfan ini untuk mendapatkan gol yang banyak. Mereka akan tutupkan Roger seawal game ini. Mereka tak kisah pasal Yuzong. Apa yang mereka kisah adalah Irfan dapat gol. Bila Irfan dapat gol, Roger tak boleh apa. Roger walaupun dia lompat ke depan dengan like a pass, Irfan boleh comeback dengan attack speed yang dia ada. Dan uh, sekarang ini... Pasukan Perak akan... Uh, Cuba untuk membuka map di river tetapi pasukan Kelantan dengan adanya Kim berjaya untuk hold off. Dan uh, pasukan uh, Kelantan uh, perlu pick off dengan secepat mungkin. Tutup kalau mereka dah pick off, pilihan terbaik untuk saya lah kan. Kalau mereka nak menang untuk game early, antara mereka dapatkan Sonic ataupun Denver. Kalau mereka tutup dua hero ini, mereka ada kemenangan besar. Tapi kalau mereka nak 100% win rate, tutup Ashman dengan ketiadaan Kal Alta pasukan Kelantan ada high probability untuk menang team fight dengan mudah sebab mereka ada Aurora mereka ada Roger dan juga mereka ada Xbox so takkan ada protection bila adanya uh, insa uh, apa last insanity dan juga like pause guys so ada perbezaan yang besar ya guys untuk mereka sekarang ini Sanmar kena zone off Turtle akan ditarik oleh dua-dua pasukan Lihat pada dua-dua pasukan bermain dengan sangat berhati-hati. Saya dah kata dua-dua pasukan ini bermain dengan kualiti yang tinggi. Sekarang ini lawan mereka. Mereka mendapatkan Sonji. Sonji bakal terjatuh. Kalau Alta telah dibuka. Masih lagi hidup. Dan knock up yang cukup baik. Lihat pada pasukan Pera. Mencari satu. Mendapat total. Dan mana nak lari. Naga hitam. Akan terjatuh. Black Dragon Form tak ada. Dah kata guys. Dah kata. Kalau Alta mengacau. Cantik tak kapal Kelantan. Mereka dapat Sonic dengan mantap kali. Tapi apa jadi? Ashman datang dengan uh, Kalalta dengan baik. What a, what a game guys. Dah lah kebal gila guys line up-nya. Ah, highway buka. Bye-bye Zaim. Okay, skill yang paling mudah guys. Buka highway. <laughs> dapat kill. <laughs> Itu je saya boleh katakan. Highway yang baik. Sekarang ini pasukan Perak Adakah mereka akan mendapatkan satu lagi kemenangan dalam seketika nanti Terlalu keras pasukan Perak sekarang ini dengan high loss Member tak ada damage tower macam tak ada apa guys Member relax Revitalize dalam 4 saat So tak perlu risau Dan sekarang ini Lihat pada mereka Rotation yang agak baik, konsil. Okey, Hasban akan masuk. Adakah mereka akan pancing untuk mendapatkan min dulu? Nampaknya tidak. Mereka akan rotik dulu ke bawah. Mereka dah nampak ada free property ke bawah. Mereka tahu Kelantan nak buat mirroring di manakah mereka ada mini wave yang besar yang boleh menumbangkan turret di atas. So, apa yang mereka buat? Daripada aku defend tower, aku ambil tower dia. So, mereka mirror. Dan uh, sekarang ini, kalau anda katakan uh, Aurora tak sesuai Tapi betul juga Aurora tidak sesuai untuk draft ini Tapi mereka terlalu awal keluarkan Aurora Kalau mereka boleh draft ini Lilia sedap, Lunok sedap Kalau contoh dia orang ambil Lunok sekali Memang sakit Tapi ini dah jadi Macam ni tak boleh buat apalah guys sekarang ini Black Dragon Pop telah pun dibuka satu tadi yang sangat cantik. Kal Alta terus dibuka. Mana nak lari pasukan Kelantan? Mari sini. Pembuka EDL Highway akan datang. Sadbar dengan Glorious Pathway. Dan Irfan dengan Spear of Destruction. Meratakan pasukan Kelantan. Tidak membenarkan pasukan Kelantan. Bernafas sekaligus. Lima-lima. Bergerak sama-sama. Mana nak lari? Objektif gameplay You dah tangkap Sonic, tangkap Tetapi jangan risau saya ada Kelalta Saya akan buka Kelalta Bila you buka Black Dragon Form Nampak tak pasukan Perak bersedia Untuk gamble Mereka kata, it's okay Kau dah buka Black Dragon Form, buka Kau dah counter aku, mari sini Aku ada Kelalta kat belakang saya Ashman adalah tulang belakang pasukan Perak Pasukan Kelalta kalau nak menang, nak tak nak Bunuh Ashman dulu dan uh, kita akan lihat pasukan Kelantan akan usaha diri mereka untuk mendapatkan apa hand. Tetapi pasukan Perak dengan 7 kill, 4,000 kulit, 3 tawar di tangan mereka. 
Tali buat apa-apa Kalau anda tanya masih ada peluang comeback ke? Masih ada Masih ada peluang comeback Kalau pasukan Kelantan setiap tim fight cari Ashpan Tetapi lihat pada posisi Ashpan Di belakang High loss, we know Alpha Irfan di depan Itu bukan posisi Markman Tapi di depan sebab dia tahu Ashpan ke ke belakang Sentiasa ada untuk menolong saya Dan sekarang ini Lihat pada Irfan Oh my god Spear of destruction Yang tepat Di kepala Roger Terus teleport dapat berikil Tak boleh apa guys Dan uh, sekarang ini Apa yang saya katakan di early game Nampaknya tidak berjaya Pasukan Kelantan Tidak secure early game mereka Macam mana mereka nak defend late game Lihat pada kekebalan mereka Lihat pada betapa kerasan Mar Member tak ada Mena Masih lagi hidup Black Dragon Form dibuka Lihat pada mereka mereka akan masuk sekarang ini Kalau tak terlalu dibuka sekarang ini Sonic masih lagi ada Retreon point Tak rasa Saya tak rasa Pera tak rasa kesakitan Pasukan Kelantan Irfan masih lagi hidup Like and Pound Akhirnya dapat satu kill Dan lihat pada pasukan Pera Mendabra Jajah di dalam tawa sendiri Kepal sangat Hoi Ini betul-betul meta kebal Israel guys Saya kebal Saya ada Faramis Saya ada Irfan Kalau Irfan tak keluar damage Aku keluarkan true damage Sonic ada true damage guys Itu dah cukup besar Dan kalau korang tahu Faramis adalah satu hero yang boleh keluarkan damage yang besar sangat dan uh, sekarang ini pasukan Perak Dengan lot yang mereka kumpul Pada minit ke-11 Gold lead 34,000 Lihat pada mereka Cuma untuk keluar dan juga Defend Mereka dah pergi depan Xbox tak rasa guys True damage Xbox tak rasa Dua part nyawa sanma kau orang Mari saya pergi Dan uh, sekarang ini pasukan Perak Dengan adanya lot berkawat kaki Di top lane Adakah mereka akan masuk? Zaim kena dicari. Lord masih hidup di sini. Pasukan Kelantan Mars masih lagi hidup. Mereka berjaya untuk defend Lord. Ini akan memberikan mereka satu nafas baru. Mereka boleh defend lagi. Mereka masih lagi ada peluang. Mereka kena farm. Mereka kena cari pick off yang penting seperti saya katakan. Nak angkat Sonchi boleh. Nak angkat pasukan Perak boleh. Tapi korang saja macam mana mereka nak angkat kalau lima-lima bersama-sama. Sebab di edit adalah hero pick off. Dan korang lihat pasukan Perak Mereka bergerak bersama-sama Mereka tidak mahu keluar daripada Gelanggang ke Alta Highway dibuka Glorious Pathway terus masuk ke dalam Irfan Jawa yang agak rendah Lihat pada ke Alta Final Insanity tidak berjaya Tower dirotokan Sadbar terjatuh Kali ini Knock up terkena kepada tiga Pasukan Kelantan Secara akhirnya Hampir-hampir terjatuh Tapi like a bounce Dapat satu Pasukan Kelantan Akan comeback Ini yang saya katakan Satu mistake besar daripada pasukan Perak Dan bukit jatuh Bang, bang, sabar bang Sabar Roger, sabar Jangan buat kesilapan So Kelantan akhirnya Kembali balik ke dalam game ini Kesilapan daripada Perak Mereka menggunakan 100% So sekarang kita dah nampak Goal lead dah sama Dah kata Satu team fight yang cukup kuat Untuk pasukan Kelantan nak comeback Dan pasukan Kelantan nak comeback sekarang ini Apa yang mereka perlu buat adalah Buat macam sama Tunggu kesilapan Perak Dan sekarang ini kita akan lihat Apa yang akan berlaku antara dua pasukan Lord masih lagi hidup di dalam Line of Dawn ini Ini adalah Lord Luminous Saya dah boleh katakan dua-dua pasukan Sekarang gol yang sama Saya kata dah masuk late game Sekarang gol tak kita tak peduli sangat Cara team fight Siapa buat kesilapan dulu Dan uh, kita akan lihat bagaimana Pasukan Perak sekarang membuka team fight uh, Sanmar masih lagi ada Glorious Pathway Dan 55 ulti masih lagi disimpan Minion Wave berpihak kepada pasukan Perak dan pasukan Kelantan kalau mereka nak lawan balik Mereka kena luruskan mini wave mereka di atas dan juga bawah Pastikan mini wave mereka menang Untuk memudahkan mereka 
dapatkan uh, lot ini sebab bila minion wave nya banyak mereka boleh buat split push mereka ada yuzong so mereka ada roger so banyak ada dan uh, sekarang ini ok guys saya baru ingat terima kasih kepada penonton saya saya masih lagi dalam patch 2016 Alti Faramix Netherrealm dan lupa saya. So terima kasih kepada viewer yang mengatakan so Netherrealm. Saya ingat balik. Thank you abang. Saya masih ingat Kel Alta tetapi sekarang ini Glorious Pathway telah pun dibuka. Satu dua kali yang santai Netherrealm telah pun dibuka. Lihat pada Irfan masih lagi hidup. Spear of Destruction datang. Zaya pada lari. Wind of Nature tak bekerja. Pasukan Pera cuba meratakan pasukan Kelantan sekarang ini. Lihat pada pasukan Kelantan terpaksa melarikan diri Lita Bukang. Satu demi satu akan balik. Z Sonic dan Irfan bersedia untuk menghabiskan game ini. Dan sekarang lihat pada base. Binian dah ada. Binian dah kena clear. Atas kosong. Bawah kosong. Sekarang ini Irfan akan menumbangkan satu turret. Satu minion dia sangat baik akan dikeluarkan. Last Insanity telah pun dibuka. Immortality di tangan Irfan. Irfan akan di knockout tapi jangan risau. Purify akan digunakan pada masa sekarang. Lord akan sampai. Keralta masih lagi ada. Minta maaf. Dentera masih lagi ada. Spear of Alpha terus terkena. Lihat pada Crystal menjadi tumpuan utama. Irfan dan juga pasukan akan fokus. Crystal dan Pera akan menolak pasukan Kelantan ke lower bracket. Dan mereka akan masuk ke... Final... Pasukan yang akan masuk ke final adalah Perak. Huh. Terbaik permainan mereka. Termain. Saya pun dah tahu guys. Draft yang cukup baik. Penat guys. Penat. Penat guys. Penat. Perak dengan draft yang lebih baik. Guys.